ಕ್ಷಣ ಸಮಯ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಯ ಪ್ರಭಾವಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ವಾರಿ ನಾಮಂಲೋ ಮೀಕಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭಾಲು ತಿಳಿಚೇಸ್ತಾ ಉನ್ನಾನು ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಲೋಕಮಲೋ ಪೇರ್ಲು ಸಂಪಾದಿಂಚ ಕೋಲನನಿ ಆಶಪಡ್ತಾ ಉನ್ಟಾರು ಲೇದ ಡಬ್ಬು ಸಂಪಾದಿಂಚ ಕೋಲನ ಆಶಪಡ್ತಾ ಉನ್ಟಾರು ಅದಿ ಆವಸ್ರಮೆ ಮಂಚ್ಚು ಪೇರು ಸಂಪಾದಿಂಚು ಕೋವಾಲಿ ಅನನಿ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಮನಕ ಚಿಪ್ತಾವಂದಿ ಸಾಮತಲಕ ರಂದಮು 22 ಅಧ್ಯಾಯಮು ಮೊದಟಿ ವಚ್ಚನ ಗೊಪ್ಪ ಇಸ್ವರೆಮು ಕಂಟೆ ಮಂಚ್ಚು ಪೇರುನು ವೆಂಡಿ ಬಂಗಾರಮಲು ಕಂಟೆ ಮಂಚು ಪೇರು ಅನಾನಿಂಗ್ ಮನು ಆಲೋಚಿಂಚಿ ನಪ್ಡು ಈ ಲೋಕಲೋ ಮನುಷಿಲು ಚಿಪ್ಪೇಟ್ ಒಕ ವೆಕ್ತಿನಿ ಗುರಿಂಚಿ ದೇವುಡು ಏಮೆ ಆಲೋಚಿಸ್ತುನಾಡನೆ ಟ್ವಂಟಿದಿ ಯವರಕು ವಾಳು ವೇಸ್ಕೋ ವಲ್ಸನೆ ಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರಸ್ನೆಗಾ ಉನ್ನಾದಿ ಕೊಂತ ಮಂದಿ ತಮಯೋಕ ಸ್ವಾವಾವನು ಬಟ್ಟಿ ಚಡ್ಡವಾರಿಗಾ � और मंच पनों चेस्ट नट लेते विर मंच वारु अनंत चोपते उन्टार। सो इधे आउटवर्ड का अंटे बाग हेंगा वक्त व्यक्ति मंच वारो चट वारो वालो चेसे पनुलन बटी वार जीवन चे जीवित विधान अमन बटी मनुष्लो चोपते उन्टार। सो बाइबलो वक्त व्यक्ति ने गुरुंची मनु विरोध जो दाव अतन पेरु नाबालु बुद्धि ही नोड़ अनेक ट्वेंटी आर्द्रानी चेट ट्वेंटी पेरु नु कलिग नेट ट्वेंटी व्यक्ति उन्नार इतने कुरें ची मध्यती समय अलग रंधम येरवाई आयदो अध्यायम मुड़ वचनम लो व्राय बढ़न्द अतना पेरु नाबालु अनानी व्राय बढ़न्द ते रेंडा वचनम लो अतने योका आस्तने कुरें ची अतने योका हेरिटेज अंटे � Mayonu nandu asli kalau wadu wakado kapra mundhen. Ata du bahu bahagia wantu. Ata niki mood wela gorel wiyi makalu mundhenu. Ata du karmelu lo tanam gorel abotsu katrin cutakai poyi mundhenu. Anani Bible chapter. Karmelu ane twenty ayat butu mane twenty pranta mana di. Idi Yordan ku prakne mana di. Idi Israeli lo ku kelabu. अने ट्वेंटी देवों ने नहीं पूर्ति का अंटे खुदे पुरोकंग व्यंबड़ इंच ने ट्वेंटी इधर व्यक्ति लो ना रो नंबर वन होशवा रेंडो व्यक्ति कालेब ये कालेब युवक का संतान हम लोगों ने चुवा चढ़ दियो इन नाबालों ने ट्वेंटी व्यक्ति कानी पूर्ति व्यत्यास कालेब में मो देवों ने नहीं खुदे पुरोकंग व्य Kani ini wkti ini loka sambandan gay yanto dana ni kali guna twenty bahagia wantu data, dana wantu itu, istara mana twenty dana sampada mana di, arusila unde twenty asli wewarale kerap raya beri one, warke pasu sampada yaku gawa mana di, chala mande orang kunta ru manci kutumulo purte ni manci warna utano anu kunta ru, ala lene ledu, indu kante raktam lo gunda manci tanam mana twenty di wakar nici wakar kerawat, thandri manci wade te kuduku gud manci wade ana ana ledu, kabati thandri chadu wade te kuduku Kuda cedah wadai, ane ane cepatan ikhledu. Ane kemandi thandrulu cedah wari gawun na puru. Wari oka santanam lo na twenty kumar lo gani kumar telu manchu wari gawun na. Wari oka cerdutanam kante viru manchi tanam yo ku gawun na telu kan manan choose tau na. Bible lo kani irosan lo na twenty cerdutan lo kuda manan choose na telate. Alanti peristiwa manan choose tau na. Kani ikkada kalebu wamsiu deh na twenty na balu. Atenu cedah wadai kan manan choose tau na. Atenu peru beti manan choose na telate. Atadu मरे बुद्धि ही नोड़ का अतरु उन्नार। He is not having any अतर लो ये विधमान ट्वेंटी ज्ञान अमूल्य दे, विवेचन लेद। आस्ते तो उन्नार दे। वक्वेल मन वेलान को अच्छा अतर को ना ट्वेंटी आस्ते अतर ने गर्विस्तु डगा चे इसी वन्डो अच्छो। अतर को ना ट्वेंटी आस्ते सांपदा अतर ने ने बुद्धि ही नोड़ गा चे इसी वन्� Anda kan Bible mana kencing cipta orang tu nanti, mana mu dewi ni saving cale, kani siri ni, anak a dana mu nu saving cokor. Dana ni manusia, apa dek te, tanu manusia orang te cerda, atur pasu kan te he nangga mari potat. Atur kikak value sani pote ya nene, ceritra kodam mana kalan te partal neer pista orang nanti. Dana wantulu tanu dana ni berti kani, lakapata iswari wantulu tanu iswari mu berti kani, dana wantulu tanu 
జ్ఞానమును బట్టి కానీ అతిశయించకూడదు కానీ వీటన్నిటినీ ధారాళంగా ఇచ్చినటువంటి దేవుడు ఎవరో తెలుసుకుని ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి జీవించినప్పుడు ఆ వ్యక్తి జీవితం ఉన్నతంగా ఉంటుంది మహోన్నతంగా ఉంటుంది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది అతని వలన అనేక మంది ఆశీర్వాదకరంగా ఉండేటువంటి వారిగా ఉంటారు బైబిల్లో మంచి పేరు సంపాదించుకోమనని బైబిల్ చెప్తా ఉంటే ఈ నాభాలు అనేటువంటి వ్యక్తి ఎంత చెడ్డ పేరు సంపాదించుకున్నాడో చూడండి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ లోకంలో మంచితనం అనేటువంటిది దేవుని దగ్గర నుంచి మనం సంపాదించుకోవాలి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినటువంటి వారందరి యొక్క జీవితాలలో ఎంతో గొప్ప మార్పును పొందారు జక్క అనేటువంటి వ్యక్తి మంచివాడిగా మార్చబడ్డాడు యేసు ప్రభు దగ్గరికి రాకముందు అతడు ధనవంతుడే చెడ్డవాడు అతడు చేసేటువంటి కార్యాలను బట్టి అతడు చెడ్డవాడిగా లేదా అతను శాంతి లేనటువంటి వ్యక్తిగా ఆ సమాజంలో జీవించాడు కానీ ఏసయ్య దయ వలన యేసు ప్రభు యొక్క కృప వలన అతడు పశ్చాత్తాపడ్డాడు యేసు ప్రభును తెలుసుకున్నాడు తన దయనం శాశ్వతం కాదు తనకున్న ఆస్తి పాస్తులు శాశ్వతం కాదనని గ్రహించుకున్నాడు ఆ పర్లో రాజ్యం శాశ్వతమైనదనని గ్రహించాడు నిత్యత్వంలో తను ఆనందంగా జీవించటం కొరకాయ ఏసు క్రీస్తును వెంబడించాడు ఈ ప్రోగ్రామ్ని చూస్తున్నటువంటి సహోదరి సహోదరుడ నాబాలు ఎలాంటి జీవితాన్ని జీవించాడో మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే అతని యొక్క జీవితం చాలా దుర్భరంగా ఉన్నది మూడవ వచనంలో ఏమైనందంటే అతని భార్య పేరు అభిగయలు ఈ స్త్రీ సుబుద్ధి గల దయ రూపవసి అయి ఉండేను తనకు దేవుడు మంచి భార్యను కూడా ఇచ్చాడు రూపవసి అయితేనటువంటి భార్యని ఇచ్చాడు అంటే అందమైనటువంటి భార్యని ఇచ్చాడు అంత మాత్రమే కాదు అభి గయలైనటువంటి తన భార్య ఆమె సుబుద్ధి కలిగినదై ఉన్నదట అంటే షీ ఈజ్ హ్యావింగ్ అ గుడ్ క్యారెక్టర్ ఆమెకి మంచి క్యారెక్టర్ ఉన్నది మంచి బుద్ధి ఉన్నది ఈ కాంబినేషన్ చూసినట్లయితే చాలామంది ఇలా అనుకుంటూ ఉంటారు నాకేంటి ఇలాంటి భర్త దొరికాడు అని బాధపడేటువంటి అనేక మంది స్త్రీలు ఉన్నారు ఎందుకంటే భర్త మూర్ఖుడుగానో లేకపోతే ఎన్నిసార్లు చెప్పినటువంటి వినటువంటి వ్యక్తిగానో త్రాగుబోతుగానో తిరుగుబోతుగానో వ్యభిచారిగాను విలువలు లేనటువంటి వ్యక్తిగానో ధనముండి కూడాను అనేక మంది పురుషులు ఈనాడు ఈ విధంగా పురుషాహంకారంతో పురుష డామినేషన్తో అనేక మంది వారు చెప్పిన మాటే తప్ప వేరే వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాట వినటువంటి వారిగా ఉండేటువంటి వారు కూడా బాధపడుతూ ఉండవచ్చు నా ప్రియ సహోదరి ఇక్కడ చూడండి ఈ అభిగయాలు అనేటువంటి స్త్రీ యొక్క క్యారెక్టర్ మనం చూసినట్లయితే ఈమె ఎంత మంచి భార్యగా ఆమె కాపురం చేసిందో ఒకసారి ఆలోచించినట్లయితే ఆమెలో ఓర్పు సహనము దీనత్వము మంచితనము తన భర్త ఎలాంటి వాడైనా సరే ఆమె మాత్రం మరి ఎంతో సంతోషంగా ఆమెతో కాపురం చేస్తా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కానీ ఈనాడు మనం చాలా విషాదకరమైన వార్తలు ఏంటంటే చాలామంది వారు వివాహం అయిపోయిన తర్వాత వారి యొక్క స్వభావాలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత భార్య మంచిది కాదో భర్త మంచిది కాదో అని అని కంప్లైంట్ చేసుకొని విడిపోవటానికి అనేక రకమైనటువంటి కంప్లైంట్స్ ఎదుగుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా నువ్వు భార్య భర్త మీద ఏదో ఒక ఫిర్యాదు చేయటం భర్త భార్య మీద ఏదో ఒక కంప్లైంట్లు మాట్లాడటం ఇలా కంప్లైంట్స్ మాట్లాడేటప్పుడు చాలా భయం కలుగుతూ ఉంటుంది ఒక సంఘ కాపురిగా నేను అనేక మంది యొక్క జీవితాలు అనేక కుటుంబాలను గురించి వింటూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే భార్య కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటే నాకు భయం పుట్టింది అలానే భర్త ఎప్పుడైతే తన భార్య మీద కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారో సంఘ కాపురిగా నాకు భయం కలిగిద్ది ఏమో వీరు విడాకుల దాకా వెళ్ళిపోతారేమో ఎందుకంటే ఈనాడు అనేక మంది విడాకులు తీసుకొని మరలా పెళ్ళిళ్ళు చేసుకొని అక్కడ కూడా సమస్య వచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళు విడాకులు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసే వాళ్ళ సంఖ్య దిన దినానికి పెరిగిపోవటం అనేటువంటిది ఈ సమాజంలో ఒక సిగ్గు చేటుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రి సహోదరి సహోదరుడు భార్యాభర్తలు ఎలాంటి వాళ్ళైనా పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత వారు కలిసి మెలిసి కాపురం చేసుకోవాలి వారిద్దరి మధ్య వచ్చినటువంటి ప్రతి మనస్పర్ధలను కూడాను దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించాలి మరి ముఖ్యముగా క్రిస్టియన్స్గా ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులు విశ్వాసులు దేవుణ్ణి ఆధారపడుకొని దేవుని మీద ఆధారపడి ప్రభును విశ్వసించిన వారు కనుక భార్య అయినా భర్త అయినా సరే ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తే వారిద్దరు కూడాను దేవుడు వారిని మారుస్తారు ఎవరైతే ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉన్నారో వాళ్ళ జీవితాలు మారుతాయి పౌలు భక్తుడు కురింది సంఘానికి రాసినప్పుడు ఓ శ్రీ నీ భర్తను నీవు మార్చుకో అని అంటాడు ఏమో ఏనాటికి నీ భర్త నీకంటే మారి నీకంటే గొప్ప వ్యక్తిగా మంచి వ్యక్తిగా మారవచ్చు కదా ఈనాడు ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి కొంతమందికి వారు అప్పటికప్పుడే శిక్ష విధించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాదు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడు ఇక్కడ అభి గెలి గయల్ యొక్క క్యారెక్టర్ మనం చూసినట్లయితే ఆ భర్తతో ఎలా కాపురం చేసిందంటే జ్ఞానవంతురాలైనటువంటి స్త్రీ తన యొక్క కుటుంబాన్ని కట్టుకుంటుంది జ్ఞానము లేనటువంటి స్త్రీ తన ఇల్లును తన కుటుంబాన్ని తన చేతులతోటే వాళ్ళకి వీళ్ళకి పొరుగు వాళ్ళకి చెప్పి ఇంటి వాళ్ళకి చెప్పి ఇంటి బయట ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పి తన కాపురాన్ని చెడగొట్టుకుంటుంది అని బైబుల్ చెప్తా ఉన్నది అయితే చర్యలను బట్టి చూడగా నాభాలు మోటువాడును దుర్మార్గుడునై ఉండెను 
అతడు ఎంత ధనం ఉన్నా సరే అతడు దుర్మార్గుడుగా ఉన్నాడట చర్యలను బట్టి చూసినట్లయితే అంటే అతడు 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 జీవించే జీవిత విధానం అతను చేసే పనులు మూర్ఖంగా చేస్తూ ఉన్నాడు కాబోలు కాబట్టి అతడు మోటు వాడట మోటు వాడు అంటే అన్సాంటిఫైడ్ ఇన్ హిజ్ హార్ట్ అంటే అతని హృదయంలో ఏమాత్రం కూడాను మరి మంచి అనేటువంటి మాటలకు వాల్యూ లేదనమాట నీతి న్యాయాలకు అతడు ఏమాత్రం కూడాను తల వంచడు వినడు మాట్లాడడు నీతిగా జీవించాలి అనేటువంటి ఆలోచన తన మనసులోనే రాదన్నమాట అలాంటి అతడు కాలేబు సంతతి వాడు చెప్పాను కదండి కాలేబు అనేటువంటి దేవునిని హృదయపూర్వకంగా వెంబడించినటువంటి నలభై లక్షల మందిలో ఇద్దరు వ్యక్తులు వారిలో కాలేబు ఆ సంతానంలో పుట్టాడు కానీ ప్రయోజనం ఏంటి చెప్పండి వాటిలో క్యాలేబ్ గారిలో ఉన్నటువంటి ఒక్క మంచి లక్షణం కూడా రాలేదు ఈనాడు అనేక మంది తల్లిదండ్రులు ఇలా చెబుతూ ఉంటారు మా బిడ్డలు తల్లిదండ్రులలో ఉన్నటువంటి లోపాలు బిడ్డల ఉండటం చూసి వాళ్ళు ఆశ్చర్యపడిపోతూ ఉంటారు అది ఈనాడు ఉన్నటువంటి అనేక కుటుంబాల్లో ఉన్న సమస్య తల్లిదండ్రులకు మించి పాపాలు చేసేటువంటి వారు ఉన్నారు అలానే తల్లిదండ్రుల కంటే మంచిగా జీవించేటువంటి వారు ఉన్నారు ఎలాగంటే యేసు ప్రభుని విశ్వసించినటువంటి వారు వారి తల్లిదండ్రులు చేసిన పొరపాట్లు మళ్ళా వారి బిడ్డలు చేయరు తల్లిదండ్రులు కూడా యేసు ప్రభును నమ్మినటువంటి వారైతే మా బిడ్డలు మాకంటే మంచివారిగా ఉండాలి ప్రభు వారిని ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థించేవారిగా అలాగా వారికి మంచి ఉపదేశం చేసేవారిగా ఉంటారు ఇక్కడ వారి యొక్క అతని పరిస్థితి మనం చూసినట్లయితే అతడు కృతజ్ఞత లేనివాడుగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం దావిదు అనేటువంటి వ్యక్తి అప్పటికే సౌలు చేత తరవబడి అరణ్యంలో తను జీవిస్తూ ఉన్నాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో సౌలు అతన్ని తరిమివేసినప్పుడు అరణ్యంలో జీవించుతున్నటువంటి ఈ దావిదు ఇతనిని ఎంతగానో ఇతనికి ఉన్నటువంటి గొర్రెలను కాపాడుతూ వచ్చాడు చాలా మేలు చేశాడు ఈ నాభాలు అనేటువంటి వ్యక్తి కృతజ్ఞత లేనటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే దావిది ఇతనికి ఎంతో ఉపకారం చేశాడు తన యొక్క గొర్రెల మందలు అనేటువంటి కూడా రాత్రి సమయంలో కాచి కాపాడాడు దావిదు దావిదుతో ఉన్నటువంటి అనుచరులు ఎంతోమంది మరి ఈ నాభాలు అనేటువంటి వ్యక్తికి ఎంతో మేలు చేశారు కాబట్టి అతడు ఒక రోజున మరి దావిది అయితే కష్టంలో ఉన్నాడు బాధలో ఉన్నాడు అతనికి సరైనటువంటి ఆహారం లేదు ఎందుకంటే శత్రువు అనేటువంటి దావిదు చంపాలని చెప్పి సౌలు పదే పదే తిరుగుతూ ఉన్నాడు మంచివాడికేమో కష్ట చెడ్డవాడికేమో ఐశ్వర్యంతో తొలదిగిపోతున్నాడు అవును ఈ లోకం చాలా వింతగా ఉంటుంది కానీ దేవుడు మాత్రం ఎప్పుడు కూడాను మంచి వాళ్ళకి మేలు చేస్తాడు చెడ్డవారిని వారికి ఉన్నటువంటి ఐశ్వర్యం కానీ వారికి ఉన్న ధనము కానీ వారి కష్ట సమయంలో వారికి అక్కర రాదు అనేటువంటి విషయాన్ని బైబుల్ మనకు పదే పదే చెబుతూ ఉన్నది సో ఇక్కడ తన యొక్క కృతజ్ఞత లేని స్థితి అనగా నాభాలు ఎలా ప్రవర్తించాడో చూసినట్లయితే దావిదు అతని దగ్గరికి మరి విందు చేసుకుంటున్నాడు గొర్రె బొచ్చు కత్తించేటువంటి సమయంలో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక పండుగ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆ సమయంలో అతను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాడు తాను తనతో ఉన్నటువంటి స్నేహితులు అందరూ కలిసి దావిదికి ఆహారం లేక తనతో పాటు ఉన్నటువంటి మూడు వందల మందికి కనీసం భోజన సదుపాయాలు లేక అరణ్యములు అల్లాడిపోతూ ఒక కబురు పంపించాడు ఏమనంటే నాకు నాతో ఉన్నటువంటి వారికి కాస్తంత ఆహార పదార్థాలు నువ్వు సప్లై చేయి అని అని చెప్పి పాలు వెన్న జున్ను ఇంకా తినేటువంటి ఆహార పదార్థాలు కొంచెం నాకు నువ్వు తినే ఆటిలో కొంచెం సప్లై చేయి మాకు సహాయం చేయి అని అని చెప్పి కొంతమందిని తన దగ్గర ఉన్నటువంటి పనివారిని పంపిస్తే అప్పుడు అతను ఏమని మాట్లాడుతున్నాడో చూద్దాం పదవ వచ్చిన నాబాలు దావిది ఎవడు యషయ కుమారుడు ఎవడు తన యజమానులను విడిచి పారిపోయినటువంటి దాసులు ఇప్పుడు అనేకులు ఉన్నారు నేను సంపాదించుకున్నటువంటి అన్నపానములు నా గొర్రెల బొచ్చును కత్తిరించే వారికి నేను వధించినటువంటి పశు మాంసమును తీసి నేను బొత్తిగా ఎరుగని చూడండి ఆ స్టేట్మెంట్ ఎలా అంటున్నాడు నేను బొత్తిగా ఎరుగని వానికి ఇత్తునా అనని దావిదు దాసులతో చెప్పగా నిజంగా దావిదు ఎంతో మంచి మేలు చేస్తే నావాలు షడన్గా ఎలా మారిపోయాడో చూడండి ఎంత కృతజ్ఞత లేనివాడిగా మాట్లాడుతున్నా సో దావిది ఎవరు దావిది ఎవరు అతనికి నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి నా దగ్గర ఉన్న తింటే నా అన్నం నా పానం అంటున్నాడు చూడండి కనీసం తన తినే దాంట్లో కొంచెం ఇమ్మని అడిగితే ఎంత కృతజ్ఞత దావిది ఎవరు అతనికి తెలుసు యశ కుమారుడు ఎవరో తెలుసు దావిది కష్టాల్లో ఉన్నాడని తెలుసు తన గొర్రెలను కాపాడని తెలిసి కూడాను అతడు ఆ పని చేయలేకపోయాడు తనకి ఏమైనా సహాయం చేయలేకపోయి ఆనాటికి ఈనాటికి మేలు చేసినటువంటి వారికి కీడు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు కదా నా ప్రియ సోదరి సహోదరుడ నీవు ఎలాంటి కృతజ్ఞత కలిగినటువంటి హృదయం కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా జీవించాలి నా బాలులాగా మనం జీవించకూడదు కానీ దావిది ఎలాగా మంచి మనసు కలిగి తనకు సహాయం చేశాడో చూసినట్లయితే 
దావీదిని అతను అవమానపరుస్తూ అంటున్నాడు కదా అతనికి నేను ఇవ్వను అని అని చెప్పాడు వెంటనే దావీద్ ఏం చేశాడు వెంటనే దావీద్ కత్తి ధరించుకొని అతనిని చంపటానికి బయలుదేరాడట దావీద్ ఏంటండి ఇలా మారిపోయాడు ఈనాడు కూడా అనేక మంది ఎంతో మంచిగా ఉంటారు ఎంతో ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటారు సడన్గా వాళ్ళలో మార్పు వచ్చేస్తుంది దావీద్ లాగా కత్తి తీసుకొని యుద్ధానికి బయలుదేరినట్లుగా అనేక మంది ఈనాడు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వింటూ కూడాను వారు షడన్గా విశ్వాసులు కాస్త మారిపోతూ ఉండటం మనం ఈ రోజులో చూస్తూ ఉన్నాం దావిద్ విషయం మనం ఆలోచించినట్లయితే దేవునికి ఇష్టానుసరణైనటువంటి వ్యక్తి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక చిన్న సమస్య ఒక నాభాలు ఇలా చెప్పగానే కత్తులు తీసుకుని యుద్ధానికి బయలుదేరాల అనేక సార్లు దావీదు మరి దేవుని సన్నిధిలో అయ్యా మరి నా పట్ల కృతజ్ఞత లేకుండా జీవించినటువంటి సౌలు పట్ల ఎంతో ప్రేమగా ప్రవర్తించాడు ఇక్కడ నాభాలు పట్ల ఎంతో కఠినంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులార అందుకనే దేవుడు ఒక వ్యక్తిని షడన్గా విడిచిపెడితే ఏ విధంగా అయినా మారిపోతారు దావీదు కూడాను అలానే మారిపోయినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎవరు కూడాను పర్మనెంట్గా భక్తులుగా ఉండిపోతారనని కాదు ప్రతిరోజు ప్రతి నిమిషం దేవుని యొక్క వాక్యము చేత నింపబడి ఆత్మ చేత నడిపించబడితేనే ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడాను ఆ వ్యక్తులు చక్కగా దేవుని మార్గంలో నడుస్తారు దావీదు కత్తి తీసుకొని చంపాలనని ఒక ఉద్రేకముతో కోపంతో బయలుదేరుతూ ఉన్నాడు దావీదు చాలా సందర్భాల్లో మరి మంచిగానే వ్యవహరించాడు కానీ ఈ సందర్భంలో ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తించాడో చూడండి ఒకవేళ ఈ సందేశాన్ని ఆలకిస్తున్నటువంటి నీవు కూడాను షడన్గా ఒక్కొక్కసారి అకస్మాత్తుగా కొంతమంది మారిపోయినట్లుగా దావీదు మారిపోయినట్లుగా నీవు మారిపోకూడదు సుమ ఎప్పటికప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో దేవుడేమన్నాడు పగ తీర్చుకున్నట్ట నా వంతు అన్నాడు ఒకవేళ మీ పట్ల ఎవరైనా సరే మరి కృతజ్ఞత లేకుండా ప్రవర్తిస్తే అది దేవునికే వదిలిపెట్టండి దేవుడే సహాయం చేస్తాడు దేవుడే మరలా మీకు వేరొకరి ద్వారా సహాయం చేసేటట్లుగా చేస్తాడు కానీ ఎవరైతే మీ పట్ల కృతజ్ఞతాహీనంగా ప్రవర్తించారో వారి మీద మీరు చర్య తీసుకోకూడదు అనని బైబుల్ సెలవిస్తూ ఉంది అలానే కీడుకు ప్రతి కీడు కూడా నువ్వు చేయవద్దు అనని బైబుల్ సెలవిస్తూ ఉంది దేవునికి ఇష్టానుసారుడుగా జీవించినటువంటి దావిదే ఇంత పనికి ఒడిగడితే ఇక సామాన్యమైనటువంటి విశ్వాసులు ఇంక ఎంత సిద్ధపడాలి ఎంత ప్రార్థన చేయాలి ఇది కూడాను ఒక దృష్టాంతంగా వ్రాయబడింది ఇరవై రెండవ వచ్చిన అని అనుకుని అతనుకున్న వారిలో అతను ఏమంటున్నాడంటే నేను ఉపకారం చేసినటువంటి వ్యక్తి నాకు అపకారం చేసి ఉన్నాడే ఏ అపకారం చేశాడు ఏమి చేయాల నేను ఇవ్వను అన్నాడు అంతే ఫుడ్ కానీ అపకారం చేసేసాడు అని అనుకుంటున్నాడు దావేదు ఎంత తొందరపాటు అనుకుని అతనికున్న వారిలో ఒక్క మగ పిల్లవాని నైనను తెల్లవారినప్పటికీ నేను ఉండనీయను లేదా దేవుడు మరి గొప్ప అపాయము దావిదు శత్రువులకు కలుగు చేయునుగాక అని ప్రమాణము చేసి ఉండెను గొప్ప దేవునికి ప్రియముగా నడిచిన దావిదు ఎలా మారిపోయాడో చూడండి ఒక్క మగ పిల్లాడిని కూడా బ్రతకకుండా అందరిని చంపేస్తాను అంటున్నాడు ఎవరిని నాభాలు కుటుంబంలో ఒక్కడ కూడా బ్రతకటానికి లేదట ఏది ఆహారం ఈయనందుకు తాగటానికి పాలు జున్ను నెయ్య ఇవ్వనందుకు ప్రాణాలే తీసేస్తాడా ఎలాంటి పరిస్థితి అండి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా భయపడాలి దేవుని యొక్క వాక్యం మనకి ఇలా సెలవిస్తుంది దేవుడు మనల్ని ఎన్నడూ విడిచిపెట్టకుండా మనము ఆయన పాదాల దగ్గర ఉంటేనే మనం ఇలాంటి పరిస్థితులు అన్నింటిలో కూడాను మనం దేవుని కృపను వేడుకుంటాం క్షమించగలిగాం యేసు ప్రభు సిలువు మీద ఆయన ఏం చెప్పాడు తనని దూషించిన వాళ్ళని దూషించలేదు మాదిరిగా ఉండుట కొరకై ఆయన మన కోసం ఆ నిందలు భరించి మన ముందు వెళ్ళాడు ఇప్పుడు మనం ఆయన అడుగు జాడల్లో నడవాలి క్రీస్తుని విశ్వసించిన ప్రతి సోదరి సహోదరుడు మన మీ జీవితం కూడా నువ్వు విశ్వాసంతో సాగిపోయేటట్లుగా ప్రభు మీకు సహాయం చేస్తాడు లెట్ అస్ ప్రాయ్పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి అనేక మంది ఈనాడు అసంతృప్తితో సణుగులతో గొణుగులతో టెన్షన్స్ మధ్య అనేక ఒత్తిడి మధ్య కుటుంబాలలో ఈనాడు ప్రభు అనేక మంది వారి విశ్వాస జీవితంలో ఫిర్యాదులతో సాగిపోతున్నటట్లుగా సాతాను అనేక మందిని శోధిస్తూ ఉన్నాడే ప్రవ్వ ఈ సమయంలో నాతో పాటు ఏకీభవించి ప్రార్థిస్తున్నటువంటి ప్రతి సహోదరి సహోదరి నిమిత్తమై ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రతి విషయంలో నీ వైపు చూస్తూ నీ మీద ఆధారపడే బిడ్డలుగా వీరికి కావాల్సిన ప్రతి సహాయము మీ చేతిలో నుండి దయచేయండి రోగులను స్వస్థపరచండి వీరికి ఉన్నటువంటి లోట్లన్నీ కూడా అనుప్రవ్వ నీ జాలి కలిగిన హస్తమును చాపి దీవెనలుగా మార్చి వీరికి అనుగ్రహించి దీవించమని 
ప్రతి విషయంలోను ప్రభా ఏసు చాలును నాకు అనేటువంటి ఒక నినాదముతో ముందుకు సాగేటువంటి వారిగా వీరు చేస్తున్నటువంటి ప్రతి వ్యాపార ఉద్యోగములను నీ దీవులను నిండుగా దయచ్చాము కుటుంబాల్లో శాంతి సమాధానాలు అనుగ్రహించి ఆయుర ఆరోగ్యాలతో నడిపించి దీవించమని నీ సాక్షులుగా ఇతరులకు కూడా దీవెనకరంగా జీవించేవారిగా వీరిని మీరు ఆశీర్వదించమని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ఆమె కంప్లైంట్స్ మానేద్దామండి ఈరోజు నుంచి ఒక నిర్ణయం తీసుకుందాం ఐ విల్ నాట్ కంప్లైంట్ ఎనీ మోర్ దేవా నేను ఏనాడు కూడా మీ మీద నేను కంప్లైంట్ చేయను నేను నేను స్థుతిస్తాను నీ మార్గంలో నడుస్తాను నా జీవితాన్ని ఆశీర్వాదకరంగా నడిపించు అని ఒక నిర్ణయంతో ముందుకు సాగండి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ సి రాజుల రాజుగా వచ్చు వాడవు నీవేనయ్యా రాజ్యాలనేలే మహారాజు నీవేనయ్యా వచ్చు వాడవు నీవేనయ్యా రాజ్యాలనేలే మహారాజు నీవేనయ్యా రాజుల రాజుగా వచ్చు వాడవు నీవేనయ్యా రాజ్యాలనేలే మహారాజు నీవేనయ్యా ఎసయ్యా మా ఎసయ్యా మహారాజు నీవేనయ్యా ఎసయ్యా మా ఎసయ్యా మహారాజు నీవేనయ్యా మహారాజు నీవేనయ్యా మహారాజు నీవేనయ్యా మహారాజు నీవేనయ్యా మహారాజు నీవేనయ్యా రాజుల రాజుగా వచ్చు వాడవు నీవేనయ్యా రాజ్యాలనేలే మహారాజు నీవేనయ్యా రాచకాలకు అంతేలేదయ్యా అన్యాయాలకు అక్రమాలకు అరాచకాలకు అంతేలేదయ్యా న్యాయం ధర్మం కానరాదయ్యా నీరాక కై వెచ్చి ఉన్నానయ్యా న్యాయం ధర్మం కానరాదయ్యా నీరాక కై వెచ్చి ఉన్నానయ్యా నీరాక కై వెచ్చి ఉన్నానయ్యా నీరాక కై వెచ్చి ఉన్నానయ్యా నీరాక కై వెచ్చి ఉన్నానయ్యా నీరాక కై వేచి ఉన్నానయ్యా రాజుల రాజుగా వచ్చు వాడవు నీవేనయ్యా రాజ్యాలనేలే మహారాజు నీవేనయ్యా వచ్చినవయా నీతి రాజ్యం స్థాపించినవయా పాపి కొరకై వచ్చినవయా నీతి రాజ్యం స్థాపించినవయా వ్యాధులు బాధలు తీసినవయా కన్నీరంతా తుడిచి వేసినవయా వ్యాధులు బాధలు తీసినవయా కన్నీరంతా తుడిచి వేసినవయా 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 రాజుల రాజుగా వచ్చు వాడవు నీవేనయ్యా రాజ్యాలనేలే మహారాజు నీవేనయ్యా 
కన్నీరంతా తుడిచి వేసి నవయా కన్నీరంతా తుడిచి వేసి నవయా కన్నీరంతా తుడిచి వేసి నవయా కన్నీరంతా తుడిచి వేసి నవయా రాజుల రాజుగా వచ్చు వాడవు నీవేనయా రాజ్యాలనేలే మహారాజు నీవేనయ్యా పరిశుద్ధులు రాజ్యమేలు చుండగా భూలోకమే పరవశించు చుండగా పరిశుద్ధులు రాజ్యమేలు చుండగా భూలోకమే పరవశించు చుండగా నీ మహిమ ప్రభావముతో నీతోనే జీవించదము నీ మహిమ ప్రభావముతో నీతోనే జీవించదము నీతోనే జీవించదము నీతోనే జీవించదము నీతోనే జీవించదము నీతోనే జీవించదము రాజుల రాజుగా వచ్చు వాడవు నీవేనయ్యా రాజ్యాలనేలే మహారాజు నీవేనయ్యా రాజుల రాజుగా వచ్చు వాడవు నీవేనయ్యా రాజ్యాలనేలే మహారాజు నీవేనయ్యా ఎసయ్యా మా ఎసయ్యా మహారాజు నీవేనయ్యా ఎసయ్యా మా ఎసయ్యా మహారాజు నీవేనయ్యా మహారాజు నీవేనయ్యా మహారాజు నీవేనయ్యా మహారాజు నీవేనయ్యా మహారాజు నీవేనయ్యా రాజుల రాజుగా వచ్చు వాడవు నీవేనయ్యా రాజ్యాలనేలే మహారాజు నీవేనయ్యా ఒంటరితనముతో ఓదార్పు లేక ప్రేమించేవారు లేక జీవితంలో నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నవారికి ఆ ప్రభు ప్రేమను రుచి చూడాలని మీ జీవితాలను మరియు మీ కుటుంబాలను ఆనందంతో నింపుకోవాలని ఆశపడే వారికి ఇదే మా ఆహ్వానం మనకుంటూరు పట్టణంలో నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్లోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నందు జరిగే ఆదివారం ఆరాధనకు మిమ్మల్ని ఆహ్వానించుచున్నాము ఆదివారం ఆరాధన సమయం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషములకు మా అడ్రస్ హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్ గుంటూరు మా సెల్ ఫోన్ నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ టూ త్రీ సెవెన్ అలాగే జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ డబల్ టూ డబల్ వన్ నైన్ ఎయిట్ జీరో మరియు మా ఉదయకాలపు ఆరాధన ఆర్టీసీ కాలనీలోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నందు ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు జరుగును అడ్రస్ ఆర్టీసీ కాలనీ ఒకటో లైన్ గుంటూరు అందరూ ఆహ్వానితులే